నమస్తే హెల్త్ టిప్స్ తో పాటు ఆరోగ్య సమస్యలు వాటికి పరిష్కారాలను అందించే ఆరోగ్య మంత్రాకి స్వాగతం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఉన్నట్టుండి మన జీవితాన్ని అంధకారంలోకి నెడుతుంది అప్పటి వరకు ఎంతో సంతోషంగా అటు ఇటు తిరిగిన వారు అకస్మాత్ గా కుప్పకూలిపోతారు కాళ్లు చేతులు పడిపోయి వికలాంగుల్లా మారిపోతారు పక్షవాతం బారిన పడిన వారిలో కొందరు వికలాంగులై బతికీడుస్తుంటే మరికొందరు ఏకంగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు ఒకప్పుడు పక్షవాతం బారిన పడితే ఇక ఏమీ చెయ్యలేని పరిస్థితి ఉండేది కానీ నేడు వైద్యులలో పెరుగుతున్న నైపుణ్యత అంది వస్తున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పక్షవాతం బారిన పడిన రోగులను మళ్లీ సాధారణ జీవితం కాడబేలా చేస్తున్నారు పక్షవాతం విషయంలో సమయమే కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది స్ట్రోక్ వచ్చిన నాలుగు నుంచి ఆరు గంటల్లో చికిత్స అందితే పక్షవాతం నుంచి పూర్తిగా బయటపడవచ్చు పక్షవాతం తాలూకా హెచ్చరికలు కనిపించిన తర్వాత ఎంత త్వరగా ఆసుపత్రికి వెళితే అంత మెరుగైన ఫలితాలు పొందవచ్చు ఇక ఇదే క్రమంలో పక్షవాతం గురించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం దానికోసం మీరు చేయవలసిందల్లా ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడటమే ఇక వివరాలకు వెళితే మన శరీరంలోని ప్రతి అవయవానికి రక్తం నిరంతరం సరఫరా అవుతూ ఉండాలి ఇక మెదడు విషయంలోనైతే అది మరింత అవసరం ఏదైనా కారణం వల్ల మెదడుకి రక్త సరఫరాలు అంతరాయం కలిగితే వెంటనే అక్కడి కణాలు మరణిస్తాయి మెదడుకు హఠాత్ గా రక్త సరఫరా ఆగిపోవడాన్నే పక్షవాతం అంటారు రక్త సరఫరాలు అంతరాయానికి ప్రధానంగా రెండు రకాల కారణాలున్నాయి మొదటిది మెదడు రక్తనాళాల్లో ఎక్కడైనా రక్తం గడ్డకట్టి అది ప్రవాహానికి అడ్డుపడటం వల్ల పక్షవాతం వస్తుంది దీన్ని ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అంటారు దాదాపు ఎనభై శాతం పక్షవాతం కేసుల్లో ఇదే కారణంగా కనిపిస్తుంది ఇక ఒక్కోసారి రక్త నాళాలు చిట్లడం వల్ల రక్తం బయటకు ప్రవహించడంతో మెదడులోని కొన్ని కణాలకు రక్త సరఫరా అందకపోవడం వల్ల పక్షవాతం వస్తుంది దీనిని హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటారు దాదాపు ఇరవై శాతం కేసుల్లో పక్షవాతానికి ఈ కండిషన్ కారణమవుతుంది ఇక ఈ రెండింట్లో ఏది జరిగినా మెదడులోని ఆ రక్త నాళాలు సరఫరా చేసే భాగానికి తగిన పోషకాలు ఆక్సిజన్ అందక ఈ ప్రాంతంలోని కణాలు నశిస్తాయి దాంతో అవి నియంత్రించే శరీర భాగాలు చచ్చిబడిపోతాయి ఇక పక్షవాతం రావడానికి కారణాలేంటో తెలుసుకుందాం మానసిక ఒత్తిడి రక్తపోటు మధుమేహం మద్యం సేవించడం సిగరెట్లు కాల్చడం అధిక బరువు అదేవిధంగా జన్యుపరమైన కారణాలతో కూడా పక్షవాతం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది ఇక పక్షవాతం లక్షణాలు తెలుసుకుందాం పక్షవాతం బారిన పడడానికి ముందుగా ప్రతి ఒక్కరిలో కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తాయి వీటిని ఫాస్ట్ లక్షణాలుగా పేర్కొంటారు ఫాస్ట్ లక్షణాల ద్వారా పక్షవాతాన్ని త్వరగా గుర్తించి ఎక్కువ నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు ఈ లక్షణాల్లో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సి వస్తే ముఖం బలహీనం కావడం మూతి వంకరపోవడం చేతులు బలహీనం కావడం మాట పడిపోవడం మాట్లాడడంలో ఇబ్బంది తలెత్తడం ఇక పక్షవాతం వచ్చినప్పుడు ప్రతి నిమిషము కీలకమే ఎందుకంటే ప్రతి ఐదు నిమిషాలకు ఒక కోటి న్యూరాన్లు చనిపోతాయి కాబట్టి సాధ్యమైనంత త్వరగా చికిత్స ప్రారంభిస్తేనే ఫలితం ఉంటుంది అందువల్ల పక్షవాతం లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే వీలైనంత త్వరగా డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకువెళ్లాలి ఇక పక్షవాతం నివారణకు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకుందాం ఉప్పు వాడకాన్ని తగ్గించాలి రోజుకు ఐదు గ్రాముల మించి ఉప్పు వాడడం మంచిది కాదు ఇక అదేవిధంగా బ్రిస్క్ వాక్ కంపల్సరిగా చేయాలి సైక్లింగ్ స్విమ్మింగ్ వంటి వ్యాయామాలు టెన్నిస్ షటిల్ బాస్కెట్ బాల్ వంటి ఆటలు ఆడాలి రోజువారి ఆహారంలో ముప్పై శాతం పండ్లు ముప్పై శాతం కూరగాయలు ఇరవై శాతం పిండి పదార్థాలు ఇరవై శాతం ప్రోటీన్ విధిగా ఉండాలి మాంసాహారులు చేపలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్పిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే పక్షవాతం బారిన పడకుండా ఉంటారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు చెప్పిన లక్షణాలు ఏవైనా ముందుగా కనిపిస్తే డాక్టర్ ను సంప్రదించడం మంచిది ఇక పక్షవాతం వచ్చిన వెంటనే డాక్టర్ ను కలవాలి ఎంత తొందరగా డాక్టర్ ను కలిసి అంత మెరుగైన ఫలితం ఉంటుంది సో చూసారు కదా ఈ వీడియోని ఈ వీడియోపై మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అదేవిధంగా మేము అందించే న్యూస్ మీద మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి మీకు మా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి